Hello. Now we are on the chapter that is First World War and the Russian Revolution. शुरुआत करते हैं First World War की. First World War started on 1st August 1914 and lasted till 11th November 1918. ये First World War शुरू हुई. फर्स्ट अगस्त 1914 को और खत्म हुई 11 नवंबर 1918 को ये वॉर दो के बीच में थी एक को बोलते हैं एलाइट पावर और दूसरे को कहा जाता है एक्सेस पावर एलाइट पावर में आ रहे थे रशिया ब्रिटेन फ्रांस यूएसए और जापान वहीं पे एक्सेस पावर और सेंट्रल पावर कंप्राइज्ड ऑफ जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1914 एंड लास्टेड टिल 11 नवंबर 1918 बिटवीन टू पावर्स वन वाज एलाइट पावर अदर वाज एक्सेस ऑर्डर सेंट्रल पावर द एलाइट पावर कंसिस्टेड ऑफ रशिया ब्रिटेन France, USA and Japan while the central or excess power comprised of Germany, Austria and Hungary. Now we understand what factors led to the war, what factors cause, were the cause of the war. So the first factor that comes Frankfurt Treaty of 1871. This treaty, Frankfurt Treaty of 1871, this treaty was signed between Germany and the France. Germany defeated France. Germany ne France ko haraya. France Germany se hara. Harne ke baad Germany or France ke beech mein treaty sign hui. Ek agreement sign hua. Jaha France ko harne ke baad ab Germany ko compensate karna tha for the war loss. Germany ne apna paisa saamne rakha. France ko kuch fine bharna tha. Or fine hi nahi bharna tha. Fine ek to baut. Heavy tha is fine ke ilawa France ke kuch provinces ab Germany ke andar a jayenge. Mazbooli mein France ne ye treaty to sign ki. But kahi na kahi dil mein bhaab, dil mein ab badle ki bhaab na thi. Jis ko bolte hai France could not come out of this humiliation. Or France could not come out of this humiliation. The basic and the first cause. Second, आता है economic factors. Economic factors में हम बात करेंगे ground लेते हुए that phase. वो उस समय का वक age of industrialization कहलाता है age of industrialization का मतलब है जितनी बड़ी-बड़ी countries की हम बात कर रहे हैं light powers Russia, Britain, France, USA, Japan, Germany, Austria ये जितनी developed बड़ी countries थी ये सब में इंडस्ट्रीज खुल रही थी हर कंट्री इंडस्ट्री खोल रहा था कंट्री के अंदर सब लोग इंडस्ट्री पे जोर दे रहे थे इंडस्ट्रीज तो अच्छे से आ रही थी बट ये सोचे बिना इंडस्ट्रीज तो खोल लेंगे बट इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल कहां से आएगा फाइनली इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करेंगी वो माल बेचा कहां पे जाएगा इसके बारे में सोचा विचारा नहीं गया था और उसके बाद अचानक से इन सब कंट्रीज की जो नजर पड़ी वो पड़ी एशिया अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थी और नेचुरल रिसोर्सेज थी और ये अंडर डेवलप थे अल्टीमेटली सबसे पहले इंग्लैंड ने अपना कब्जा जमाया ट्राई टू सेट अप हिज वास्ट एंपायर इन 19th सेंचुरी इन एशिया एंड अफ्रीका जहां इंग्लैंड आया उसके पीछे फ्रांस आया उसके पीछे जर्मनी आया मकसद सिर्फ एक था टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल टू ऑब्टेन द चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम एशियन अफ्रीकन कंट्रीज और उस रॉ मटेरियल को अपनी कंट्रीज में जाके इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाए और दूसरा ये एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एक मार्केट भी बनेंगे जो माल वहां पे बनेगा वो सामान यहां पे लाके बेचा जा सकता है पर फिर वो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते अल्टीमेटली एक सिक्योरियो क्रिएट हुआ फॉर द वॉर थर्ड फैक्टर लेते हैं मिलिट्रिज्म अल्टीमेटली ये जो भी चल रहा था उस टाइम पे इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी रशिया दे वर ऑल एक्सपैंडेड देयर आर्मी पावर दे वर ऑल एक्सपैंडिंग देयर मिलिट्री पावर वहां तक जर्मनी जापान और इटली ने तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी फॉर इट्स सिटीजन तो जर्मनी जापान और इटली में कंपलसरी ट्रेनिंग थी फॉर द सिटीजंस ऑफ जर्मनी सिटीजंस ऑफ जापान एंड सिटीजन ऑफ इटली को कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग शुरू की मिलिट्री पावर बहुत बढ़ चुकी थी 
नेक्स्ट कम्स अप ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म ये सारी कंट्रीज आपस में बहुत बड़ी खिचड़ियां पका रही थी किसी को मालूम नहीं था आपस में कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी सीक्रेट एग्रीमेंट्स हो रहे थे जिसमें से 1886 में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ जर्मनी इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में जर्मनी इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में और इन एग्रीमेंट में होता क्या था अगर कोई जर्मनी पे अटैक करेगा तो इटली और ऑस्ट्रिया साथ देंगी अगर कोई इटली पे अटैक करेगा तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया इटली का साथ देंगी इस तरह से कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे थे तो एक एग्रीमेंट एटीन में हुआ जर्मनी इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में दूसरा नाइनटीन में एग्रीमेंट हेल्प बिटवीन फ्रांस ब्रिटेन और रशिया Next comes up feeling of nationalism. The feeling of nationalism again the very important factor. ये feeling of nationalism दिखाने का तरीका बदल चुका था. ये तरीका ये नहीं था. Germany ये नहीं बोलेगा. Germany is in the bar. Germany में अगर आप रहते और आप prove करना चाहते हैं that you are nationalist, तो आपको Germany is in the bar बोले या ना बोले, but आप Britain बोल दा बात बोले. इस तरह का nationalism feeling create हो रहा था. Finally आता है role of newspapers. Newspapers ने भी अपना role बहुत अच्छे से अदा नहीं किया रोल ऑफ न्यूज़पेपर होना चाहिए था वो अगर चाहता तो गलत को गलत सही को सही कुछ पीस आर्ग्यूमेंट्स भी ले ऑफ कर सकता था बट उसने जो भी राइट अप करता था वो सारी राइटिंग न्यूज़पेपर्स की कहीं ना कहीं शो करती थी हेट्रेट अल्टीमेटली फॉल्स राइट अप हो रहा था हेट्रेट की भावनाएं बढ़ रही थी और उसके ऊपर से फिलोसफर्स ऑफ वॉर फिलोसफर्स ने भी अपनी आग लगाई फिलोसफर्स ने भी उस समय के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने भी जो अपने आइडियाज दिए वो आइडियाज भी कुछ इस तरीके के थे जो वॉर की तरफ ही जा रहे थे जैसा उनके फिलोसफर्स की सोच जो अलग 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 लेवल पे आई जैसे वॉर इज वेलफेयर फिलोसफर्स आप क्या लिख रहे हैं वॉर इज वेलफेयर दूसरे फिलोसफर लिखते हैं ओनली माइटी डिजर्व टू लिव ओनली माइटी डिजर्व टू लिव इनमें से जो कंट्री पावरफुल है वही डिजर्व करती है वही जिंदा रहनी चाहिए फाइनली वॉर अलोन इज द वॉर अलोन इज द नेशनल नीड इस तरह की सोचें बन चुकी थी अब फाइनली कहानी हुई ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के प्रिंस अलोंग विद हिज वाइफ ऑस्ट्रिया का प्रिंस अलोंग विद हिज वाइफ वेन टू सर्बिया ये सर्बिया गए जहां ये सर्बिया में गए वहां पे देव एसोसिनेटेड वहां पे ये मारे गए बाय द टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम था ब्लैक हैंड जिनकी डेथ हो गई अपनी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में जब गए वहां पे टेररिस्ट ग्रुप ने इन प्रिंस और उसकी वाइफ को मार दिया अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को रिक्वेस्ट किया कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको आप लुकेट करो और हमारे हवाले करो जिस बात पे सर्बिया ने कोई जवाब नहीं दिया चुप्पी साध ली सर्बिया डेंट इवन रिस्पॉन्डेड टू ऑस्ट्रिया फाइनली ऑस्ट्रिया ने बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया जहां उसको लगा सर्बिया बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया एंड विद दिस विद दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट अब हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन स्टार्ट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसमें 24 नेशंस सपोर्टेड एलाइट एलाइट पावर हमने पहले पढ़ा जो वॉर स्टार्ट हो गई थी 24 नेशन सपोर्टेड एलाइट एंड फोर नेशन सपोर्टेड एक्सिस इनिशियली जर्मनी मेड विक्ट्रीज जैसे वॉर का स्टार्ट हुआ जर्मनी केम आउट विद ग्रेट प्रायोरिटी और जर्मनी ने मेड मेनी विक्ट्रीज इसके बाद इट रेंड ऑफ जर्मनी रेंड ऑफ यूरोप इट रेंड ऑफ फ्रांस हरा दिया उसने यूरोप को हरा दिया उसने फ्रांस को जर्मनी की सबमेरी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही थी मेनी शिप्स ऑफ एलाइट मेनी शिप्स ऑफ एलाइड वर टोटली डिस्ट्रॉइड बाय द सबमेरी ऑफ जर्मनी अब हो ये गया जर्मनी की सबमेरीन ने जर्मनी की सबमेरीन ने अब अटैक कर दिया एक पैसेंजर शिप जो यूएसए की थी जिसमें 147 लोग जा रहे थे ऑल वर किल्ड जहां पे जर्मनी की सबमेरीन ने यूएसए की शिप पे पहली बार अटैक किया 147 पीपल वर किल्ड 
उसके साथ ही यूएसए की भी वॉर में एंट्री हो गई यूएसए आल्सो ज्वाइन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अप्रैल 1917 अप्रैल 1917 मतलब अभी तक यूएसए वॉर में नहीं आया था 1970 में यूएसए वॉर में आया और यूएसए के साथ चाइना भी आ गया ग्रीस भी वॉर में आ गया क्यूबा भी वॉर में आ गया और सीबिया भी वॉर में आ गया फाइनली एलाइड नेशंस इन लोगों ने एलाइड नेशंस को ज्वाइन किया नाउ एलाइड बिकेम मोर पावरफुल जहां अब यूएसए की आर्मी के सामने जर्मनी टिक नहीं पाया फाइनली जर्मनी लॉस ऑन सेप्टेंबर 19 सेप्टेंबर 1918 सितंबर 1918 को सितंबर 1918 में पूरी कहानी बदल दी पूरी कहानी बदल गई जहां जर्मनी पहले एकदम जीत रहा था वहां जर्मनी हारना शुरू हो गया इस हद तक हारा कि फाइनली जर्मनी हार गया जर्मनी हैड टू सरेंडर सरेंडर करने के बाद उसने ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसको सीज फायर ट्रीटी का नाम दिया जाता है सीज फायर ट्रीटी साइन हुई अब हम बात करते हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स क्या हुए तो अब हम इफेक्ट पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की 6.5 करोड़ पीपल 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 करोड़ पीपल डाइड 2 करोड़ पीपल वर इंजर्ड 70 लाख पीपल वर डिसेबल परमानेंटली Finally, many died after epidemics after of the war. उसके बाद ये तो जो war में मरे, उसके बाद जो epidemics आई after the war, उसके बाद war के बाद भी बहुत लाखों करोड़ों लोग मर गए. Next time up social change. कुछ social change भी नजर आया. वॉर के अंदर मेनली मेन पार्टिसिपेटेड इन द वॉर तो जब मेन पार्टिसिपेटेड इन द वॉर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी विमेन्स के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब विमेन्स के ऊपर थी और फाइनली सोशल स्ट्रक्चर वॉर खत्म होने के बाद एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया स्टारवेशन बढ़ गया बहुत स्ट्राइक्स हुए बहुत लॉकआउट हुए कुछ लोग उसमें मारे गए आगे चलते हैं एक ट्रीटीओ वर्सलिस हुआ ट्रीटीओ वर्सलिस साइन हुआ जून 1919 में ये ट्रीटीओ वर्सलिस ये था फाइनली वर्ल्ड वॉर को शांत कराया गया वर्ल्ड वॉर को शांत कराने के लिए एलाइड नेशन अंडरटोक अ पीस प्रोसेस इन पैरिस Allied nations undertook a peace process in Paris. Paris में लोगों ने कहा कि let's solve the war with dialogues. अब हम बैठते हैं, शांति से विचार करते हैं, हो सके तो war को खत्म करने की कोशिश करते हैं. Peace process शुरू किया गया. Meeting Paris में बुलाई गई, जिसमें 58 commissions were formed और 145 sessions हुए. 58 commissions were formed, 58 कमीशंस वर फॉर्म एंड 145 सेशंस हुए जिसके अंतर्गत जब पीस की बात हो रही थी तो सवाल उठा ये वॉर शुरू कहां से हुई हु इज द मेन गिल्टी फॉर द वॉर जर्मनी वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी फॉर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जहां जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कहते हैं बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जिसमें सबसे पहली बात थी कि अब जर्मनी अब जर्मनी का टोटल रीअरेंजमेंट होगा जर्मनी को बांध दिया जाएगा ईस्ट और वेस्ट के अंदर अब जर्मनी अपनी आर्मी एक्सपैंड नहीं कर सकता एक रिडक्शन इन द ट्रूप्स होगा उसके बाद उसको वॉर इंडिमिनिटी देना पड़ेगा जो उसकी वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया इतना लॉस हो गया जर्मनी को अब एक फाइन भरना था जो सिक्स बिलियन पॉन्ट्स था सिक्स बिलियन पॉन्ट्स का वॉर इंडिमिनिटी देना था उसके ऊपर से कुछ जर्मनी के जर्मनी का कुछ इलाका जर्मनी की कुछ लैंड्स पे अब हक फ्रांस का होगा उसके ऊपर से जो जर्मनी की मिनरल रिच रीजन हैं जहां से माइनिंग होती है अच्छे से मिनरल्स निकलते हैं वो भी लैंड पे असेस 
15 years तक फ्रांस का रहेगा और फ्रांस मिनरल्स निकाल सकता है जर्मनी के काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्फिसिकेट कर लिया गया और उसके बाद जर्मनी की आयरन और कोल माइंस का लार्ज क्वांटिटी बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन और कोल माइंस पे अब असेस किसका रहेगा फ्रांस का और एलाइड नेशंस का तो फाइनली ये ट्रीटी बहुत ह्यूमिलेटिंग थी जहां जर्मनी को एक बहुत भारी अमाउंट ऑफ फाइन भरना था जर्मनी का विभाजन भी हो गया उसके ऊपर से जर्मनी अब अपनी आर्मी बिल्ट अप भी नहीं कर सकता उसके ऊपर से जर्मनी के जितने माइनिंग था उस माइनिंग पे राइट्स आ गया फ्रांस और एलाइड नेशंस का इट वाज अ वेरी ह्यूमिलेटेड ट्रीट आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अब हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो देखते हैं ये पीस ट्रीटी तो जरूर साइन हुआ लोगों ने आपस में पीस ट्रीटी तो साइन कर लिया बट ये पीस ट्रीटी दिल से साइन नहीं किया गया था एक दूसरे को माफ नहीं किया गया था फाइनली देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज एक फीलिंग ऑफ रिवेंज था इस साइनिंग ऑफ पीस ट्रीटी के पीछे भी और फाइनली सोशलिस्टिक रशिया socialistic russia was not given a place in the league of nation in the league of nation or iske sath second world war ki shuruaat ab hum baat karenge next topic ke upar next topic aata hai russian revolution 1917 russian revolution 1917 us ek bahut landmark रेवल्यूशन है इन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर उस समय रशिया वाज रूल्ड बाय अ रूलर नोन एज सार सार वाज रूलिंग द रशिया ही वाज रूलिंग इन अ डिक्टेटर फॉर्म ये डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा था बहुत ही क्रूरल रूलर था अल्टीमेटली जो भी सार के अगेंस्ट बोलता था ही वाज सीवियरली पनिश कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था गरीबी हद की थी पीजेंस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था बोल कोई पा नहीं रहा था और जो भी उसके खिलाफ बोलता था ही वाज सीवियरली पनिश और पनिश के लिए होता क्या था ही वाज सेंट टू द बोन चिलिंग एंड अ डेड कोल्ड ऑफ साइबेरिया में उनको भेज दिया जाता था बोन चिलिंग नाम दिया गया है फाइनली रशिया फाइनली अ डे केम रशिया के कई फार्मर्स ने थोड़ा सा करेज उठाया दे गैदर टुगेदर एंड फाइनली रशियन फार्मर्स के पास जब कुछ बचा नहीं तो ऑन ट्वेंटी सेकेंड जैन नाइनटीन नॉट फाइव ट्वेंटी सेकेंड जैन नाइनटीन नॉट फाइव काफी सारे पीजन फार्मर्स ने एक रैली निकाला बहुत बड़ी रैली थी रैली वॉज विदाउट आर्म्स रैली वॉज विदाउट आर्म जैन के हाथों में सार की पिक्चर थी बहुत सारे स्लोगन लिखे थे जिन स्लोगन में बहुत प्रोमिनेंट स्लोगन है लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव द लिटल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया लॉन्ग लिव द लिटल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया जब ये रैली निकाली गई सार ऑर्डर आर्मी टू ओपन फायर एंड अल्टीमेटली द आर्मी ओपन फायर ऑल वर किल एंड ऑन दिस ट्वेंटी सेकेंड जैन नाइनटीन नॉट फाइव द डे वॉज संडे ट्वेंटी सेकेंड जैन नाइनटीन नॉट फाइव संडे था बहुत सारे लोग केवल की बोलिए सारे लोग मार दिए गए और इस इवेंट को इस डेट को ट्वेंटी सेकेंड जैन नाइनटीन नॉट फाइव को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है फाइनली सब कुछ शांत हो गया फिर दोबारा से आग उठी और 8 मार्च 1917, 8 मार्च 8 मार्च 1917 में दोबारा से एक आग उठी दोबारा से ऑपरेस वर्कर्स सड़कों पे आए दोबारा से वही स्लोगन थे दोबारा से उतनी ही लार्ज अमाउंट में सारे लोग सड़कों पे आए सार ने फिर अपने आर्मी को ऑर्डर दिया टू ओपन द फायर बट दस टाइम सिचुएशन वॉज डिफरेंट आर्मी ने सार को मना कर दिया वी विल नॉट ओपन द फायर एंड इसके साथ ही जब आर्मी ने ही सार का साथ छोड़ दिया सार वॉज आउट ऑफ द पावर और अब पावर आ गई थी मैंशोविक ग्रुप के पास ये जो पावर आई मैंशोविक ग्रुप के पास ये ग्रुप मिडिल क्लास लोगों को कंप्राइज करता था इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वॉज मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ रशिया Finally, in November 1917, November 1917, Lenin आते हैं जो कार्ल मार्क्स की फिलोसफीज पे चलते थे और इसके साथ बॉल्शविक ग्रुप आया लेनिन की सोच थी of लेबर of लेबर इंटेंसिव आप बोल के चलिए दे वर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द लेबर क्लास ऑफ रशिया बॉल्शविक ग्रुप फाइनली आ गया पावर के अंदर और सोशलिस्टिक बॉल्शेविक रेवल्यूशन हुआ 
रशिया के अंदर दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ रशियन रेवल्यूशन नाइनटीन सेवेंटी आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है एफर्ट्स फॉर द वर्ल्ड पीस एफर्ट्स फॉर द वर्ल्ड पीस अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खोली गई अमेरिका ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड रो विल्सन ने 14 पॉइंट सजेस्ट किए 14 पॉइंट सजेस्ट किए ऑन टेंथ जन नाइनटीन को ऑन टेंथ जन नाइनटीन को ड्यूरिंग द पीस पीस प्रोसेस Held in Paris, peace process जिसका हमने जिक्र किया था peace process जो Paris में meetings हुई थी वहां American president वुड रो विल्सन ने चौदह पॉइंट सजेस्ट किए किस तरीके से अब हम लोग उठ के वापिस आ सकते हैं दोबारा वॉर की स्थिति ना उत्पन्न हो इसके लिए फोर्टीन पॉइंट जिसके पीछे सबसे पहला कॉन्सेप्ट था लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म और इसके पीछे ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मेन एम था वो ये था मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी गिव अप द पॉलिसीज ऑफ द वॉर डेवलप इंटरनेशनल National relationship. Try to solve their disputes by dialogue and negotiations. उसके बाद nation should obey. Nation should obey. और जो nation obey नहीं करेगा उसको नाम दिया जाएगा rebel nation. Finally, but could not keep ये चौदह point ये initiative of USA. ये initiative of USA though it was टू बी अप्रिशिएटेड बट फाइनली ये काम नहीं किया अल्टीमेटली बहुत सारी सुपर पावर्स इन नाइनटीन थर्टी नाइन इन नाइनटीन थर्टी नाइन इन नाइनटीन थर्टी नाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगे ओ ये क्या हो गया सिमा बहुत बुरा हो गया बहुत बुरा हो गया